En réalité, nous ne vivons pas strictement dans la troisième dimension. En nous dirigeant vers la cinquième dimension, nous percevons non seulement la troisième, mais commençons également à percevoir la cinquième. Ainsi, en fait, il ne s'agit pas simplement de passer de l'une à l'autre, mais plutôt d'élargir notre perspective. Cela serait... En fait, ce n'est pas simplement que vous allez partir de la troisième dimension. Pour réellement quitter la troisième dimension, il est nécessaire de... Je suis ravi d'accueillir Mathias, surnommé Stefano, dans l'émission. Mathias Je vous remercie de m'avoir invité. Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Comme je vous le disais avant de commencer, vous êtes l'invité numéro un que mon public réclame constamment dans les commentaires. Il faut inviter Mathias. Il faut inviter Mathias. Ils veulent manifestement que vous et moi ayons une conversation. Donc, je suis vraiment impatient de pouvoir avoir cet échange. Alors, euh, merci encore d'avoir pris le temps, mon ami. Donc, première question. Quand avez-vous réalisé que vous aviez une vocation spirituelle après tout, votre histoire est tout à fait unique. Eh bien, je, je suis né dans une famille agnostique, donc je n'avais aucun, aucun arrière-plan religieux, donc je n'avais aucune idée de ce qu'était une vocation spirituelle. En réalité, j'ai commencé à comprendre, ou plutôt à... J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité à l'âge de 17 ans, quand, quand nous... Ma mère et moi avons commencé à chercher de l'aide en essayant de comprendre ce qui m'arrivait. Alors, nous nous sommes aventurés dans le monde spirituel, cherchant comment gérer mes propres affaires, mais depuis ma naissance, je, je, suis, je savais que j'étais différent d'une certaine manière, surtout à l'âge de 12 ans, et les choses se sont révélées bien plus profondes pour moi, comme me souvenir de vies antérieures, de l'univers et de tout le reste. Puis, à 14 ans, mes guides d'autres dimensions ont commencé à m'expliquer que j'avais une mission, que je devais accomplir cette mission dans certaines années. Je dois parler aux gens et faire ceci et cela. Donc, je savais d'une certaine façon que j'avais une connexion avec quelque chose, mais je n'ai jamais fait le lien avec la spiritualité. Pour moi, c'était comme la chose naturelle que la plupart des gens ont. Alors, euh, en réalité, j'ai compris que cela provenait de la spiritualité quand j'avais 17 ans. Et cela a été confirmé par d'autres personnes autour de moi. Ce qui se passait avec toi, pour que tes parents, ou peut-être juste ta mère, se posent pas la question. Qu'est-ce qui arrive à mon fils Qu'est-ce qui t'arrivait donc Tu sais, précisément, eh bien, naturellement, au tout début, un grand nombre d'enfants avaient ces compagnons imaginaires. Avec qui jouez-vous souvent Mais soudain... Je me suis mis à apprendre d'eux, comme s'ils devenaient mes instructeurs en botanique. Ils me transmettaient leur savoir sur les pierres. Ils m'ouvraient au monde des émotions, à l'histoire. Ils m'assistaient activement dans l'accomplissement de mes devoirs. Alors, pss, ils me racontaient des histoires. C'était tout à fait normal et naturel jusqu'à ce que j'atteigne mes 12 ans. Et puis, l'un d'eux m'a dit, « Dès la semaine prochaine, tu commenceras à te souvenir. » Nous ne pouvons pas vous aider avec ça. Vous devrez vous en occuper jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi vous allez commencer à vous souvenir. Ainsi, nous serons là pour vous soutenir, mais nous ne pouvons pas vous expliquer. Alors, j'ai cessé de les voir et j'ai commencé à ressentir des êtres différents qui étaient non pas tant comme des souvenirs d'enfance, mais ils semblaient plutôt des guides et des personnes qui étaient présentes. Et m'expliquer ma mission ainsi que les tâches que je devais accomplir. C'est alors que j'ai commencé à, souviens-toi de les 12 000 années les plus récentes de mon histoire, ce que je faisais en Afrique, puis ce que je faisais en Europe, et différentes vies et tout mélangé, donc c'était un vrai désordre. Et quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à me souvenir de moi-même, de qui j'étais dans l'univers. Alors j'ai commencé à me rappeler dimensions ainsi que différentes réalités. Je pensais que je perdais la raison. Ma mère croyait sincèrement que j'étais quelqu'un de très créatif. Et tout le monde autour de moi, il pensait, oh, il est très créatif comme personne. Et chaque enfant désirait entendre les histoires que je racontais. Ce dont je me souvenais, et ils partageaient avec moi leurs sentiments, mais très, 
comme ils effrayés par cela. Et ainsi, certains enseignants, eux aussi, ont commencé à me poser des questions. À temps, il s'est révélé extrêmement compliqué pour moi de mener une vie normale tout en ayant toutes, toutes ces choses en tête. Et donc, je me suis retrouvé à consulter des psychologues et certains d'entre eux disaient que j'étais spécial. D'autres disaient que j'avais la schizophrénie. Alors, j'ai fini par croire que j'avais la schizophrénie. Mais ma mère disait, non, ce n'est pas ça. Tu as juste un désordre dans ta tête et tu as besoin d'ordre. Alors, euh, nous cherchions donc toujours quelqu'un pour m'aider, essayant de mettre de l'ordre dans ce que j'avais dans la tête. Ainsi, et finalement, nous avons trouvé ces personnes qui m'ont aidé avec énergie à organiser ce qui se passait en moi. Et depuis ce moment précis, j'ai commencé à comprendre les choses bien plus clairement. Alors, c'était le chemin que j'ai suivi jusqu'à ce que j'atteigne 18 ou 19 ans, moment où j'ai en quelque sorte réalisé de quoi il s'agissait réellement. Alors, alors, il paraît que tu as réellement traversé un véritable parcours du combattant dans ta tête. Comment Alors maintenant, tu te souviens de toutes tes vies des 12 000 dernières années. Et comme j'ai parlé avec des maîtres spirituels du monde entier, le concept de se souvenir de ses vies antérieures peut être dangereux, connaître trop de détails sur d'où l'on vient car cela pourrait influencer l'incarnation actuelle. Ma question pour toi est donc, comment gères-tu cette connaissance Et pas seulement une connaissance quelconque, une connaissance très détaillée, de nombreuses, sinon de toutes tes vies antérieures des 12 000 dernières années, en te déplaçant dans cette réalité, dans cette incarnation, avec une bibliothèque d'informations d'autres vies. Comment gères-tu cela psychologiquement oui, c'était vraiment difficile car j'ai commencé à me rappeler euh, en tant qu'enfant et non en tant qu'adulte. D'accord, donc voilà. Pour moi, c'était extrêmement chaotique. Alors, je n'avais aucune idée de ce qui se passait réellement et toutes les informations étaient confuses. Et chaque fois que j'avais l'occasion de parler avec l'un de mes guides, il me disait de ne pas y penser juste d'écrire à ce sujet et de faire des dessins, mais de ne pas y penser parce que ça ne me concerne pas pour le moment, tout prendra de sens à l'avenir, mais c'est peut-être le bon moment pour moi de me souvenir. Alors, il fallait que je vive l'expérience et que je me rappelle que l'émotion est la gardienne de l'information. C'est pour ça qu'il faut la ressentir et non la penser. Aussi, j'ai traversé l'enfer parce que je ressentais chacune de mes morts. Toutes les, les personnes qui sont décédées autour de moi, toutes les diverses choses que je n'ai pas réussi à accomplir, moi en tant que méchant, moi en tant que héros. Ayant vécu plusieurs vies de femmes, elles me perturbent dans cette vie d'homme. C'était comme tant d'inexprimables, tant de choses déroutantes et ensuite d'autres réalités encore. Alors, oui, donc en fin de compte, finalement, un de mes mentors m'a suggéré de faire une méditation spécifique qui était observer un mur pendant longtemps. Et chaque pensée, chaque émotion qui me survenait, je devais les emprisonner dans ce mur comme concentré dans le plus petit espace. Chaque pensée, chaque émotion, je devais les confiner dans ce mur, dans l'espace le plus étroit jusqu'à ne voir que le blanc. Euh, cela m'a aidé à, à clarifier mes pensées jusqu'à ce que tout soit vide, comme le, soudainement dès cet instant. Depuis ce moment très précis, j'ai commencé à ressentir un vide dans mon esprit. Ainsi, à chaque fois que quelqu'un me posait une question, les informations affluaient, mais je n'y avais pas vraiment réfléchi. Ainsi, cela m'a aidé à me défaire de toutes ces données et informations superflues qui, en vérité, n'étaient pas nécessaires. Parce que, je l'ai dit, par exemple, si je devais expliquer à quelqu'un pourquoi une pyramide existe, pourquoi ne me donnes-tu pas simplement les informations sur la pyramide au lieu de devoir endurer tout cela, je ne sais pas, la mort de mon mari dans une autre vie, mes enfants ou que sais-je, et ressentir l'amour de ma grand-mère dans cette vie. Pourquoi t'en souffrir avec tant de souvenirs? Et ils ont répondu, parce que tu te souviens de la pyramide. 
à travers l'amour ressenti, ces individus qui se trouvaient là à prendre avec toi ce qu'était la pyramide. Parce que personne ne se souvient des choses juste à cause des informations. On se souvient des choses parce qu'on ressent des émotions. Alors, tu dois te rappeler de l'émotion de ces personnes ou de ces situations dans lesquelles tu te trouvais pour accéder à l'information que tu savais à ce moment-là. L'émotion, est-ce le support comme le papier pour l'écriture, comme si on ne pouvait rien écrire s'il n'y avait pas de support pour le faire. Et c'est ainsi pour l'information, donc l'émotion, est-elle en quelque sorte le papier qui permet de se connecter à ce type d'information Pas toujours, sans aucun doute, mais comme un adolescent, oui. Alors, euh, pote, laisse-moi te demander parce que toi, 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 tu détiens tant d'informations en toi et tant de connaissances que tes guides spirituels t'ont transmises. Est-ce que tu t'es volontairement inscrit pour cela Évidemment, dans le grand plan de ton âme et selon ton schéma originel, te souviens-tu d'avoir dit « Oh, je vais traverser cet enfer, je vais endurer tout cela ». Te rappelles-tu d'avoir affirmé cela Oui, je m'en souviens bien. Alors, laissez-moi vous demander… Quand avez-vous vraiment commencé à sortir, disons, du placard spirituel et que tu as commencé à faire ce travail Je suppose qu'il y avait beaucoup de gens autour de toi, famille, amis, qui te regardaient comme si tu étais fou. Comment as-tu fait face à la perte des relations très proches Parce que cela arrive à beaucoup de personnes qui s'éveillent spirituellement pour accomplir une mission, pour parler, pour canaliser ou pour partager leurs expériences de mort imminente. C'est très fréquent. J'aimerais savoir comment tu as géré cela. Ouais, voilà. Euh, comme je l'ai dit, bah, mon contexte n'était pas religieux, mais ils ne croyaient pas non plus en quoi que ce soit. Genre, ils n'étaient pas genre contre la spiritualité, mais ils ne s'y intéressaient pas non plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en parler. Ce n'était jamais dans une perspective spirituelle. Il s'agissait toujours de « moi ressentant cela, moi quittant ceci ». Et quand j'ai commencé à le partager avec mes amis, mes amis dans la réalité étaient encore davantage proches de moi, comme si ce n'était pas vrai. Pour moi, cela s'est avéré très facile, car en vérité, mes amis n'étaient pas de ce type qui me harcelaient en me disant « « Oh, tu es fou » ou toute autre chose semblable. Il est vraiment fou, ouais. Non, 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 non. Non, en fait, ils étaient très engagés dedans. Et bien sûr, d'autres étaient aussi impliqués. À l'école, il y a toujours quelque chose, mais même s'ils me traitaient de fou en me disant des choses comme « t'es dingue » ou quoi, au fond, ils croyaient tous à ce qui s'était réellement passé bien que certains ressentaient la peur à mon égard, certains étaient ainsi. Certains d'entre eux, on est genre, tu vois, on est genre, me harcelaient. Mais quand il était seul avec moi, il me posait des questions. Tu sais donc cela, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui, et dans le cercle de ma famille, la personne qui avait le plus de difficultés à comprendre, c'était ma tante. Cela. C'était hors de ces schémas. Ainsi, mais en fin de compte, elle s'est impliquée là-dedans parce que il savait tout ce que moi, je suis un piètre menteur. Comme toutes les personnes qui me connaissent depuis que je suis enfant, si tu me demandes de mentir, c'était comme je l'ai fait ou il l'a fait. Donc, il m'était impossible de mentir sur quoi que ce soit. Alors, ma famille se disait, nous croyons ce qui arrive à cet homme parce qu'en réalité, nous savons qu'il est incapable de mentir. Je suis vraiment désolé. Je suis profondément désolé. Donc, la seule raison de leur confiance, c'était ça, en gros. Et oui, donc, c'est pour moi. Ah, pour ma part, je n'ai pas eu à m'en préoccuper outre mesure, car de plus, je n'ai jamais attendu que quelqu'un me croie. En réalité, comme si je n'étais, je n'ai pas eu besoin de savoir pourquoi il ne me croit pas. Car il y avait constamment quelqu'un dans ma famille, un de mes amis ou quelqu'un du quartier autour, qui était présent pour m'écouter ou disposé à, à la partager et écouter ce que je disais. 
cela est intéressant parce que nous sommes tous deux latinos. Et dans notre culture, c'est comme si c'était encodé dans notre ADN. La spiritualité, les clairvoyants, les médiums, le brougeau, les entéros et autres pratiques similaires sont d'une certaine manière ancrés dans notre patrimoine génétique. Pourquoi pensez-vous donc cela J'ai toujours voulu découvrir cela. Peut-être pouvez-vous y répondre. Pourquoi est-ce si culturellement accepté dans les pays d'Amérique latine, les pays des Caraïbes, l'Amérique centrale, le Mexique, que ces idées soient adoptées plus facilement qu'en Occident Considérez-vous cela comme étant vrai par ailleurs Oui, absolument. En gros, ben, c'est la réalité latine. C'est un mélange riche de toutes les traditions animistes, des festivités variées et des coutumes africaines, le tout fusionné en une seule entité. Donc, toutes ces traditions ensemble étaient fondées sur la capacité à communiquer avec les esprits, c'est l'incapacité d'écouter les arbres, les animaux, suivre un dieu paré de plumes et doté d'une queue serpentine. Alors, alors, même si le christianisme est arrivé, le mélange de toutes ces cultures était si puissant que la spiritualité est quelque chose qui dépasse la religion, car c'est bien dans le, euh, dans le mélange des traditions. En Europe, ils avaient au moins 2000 ans de cela. Tout simplement, les religions du christianisme, l'islam alors, n'était pas particulièrement répandu en Europe durant les deux derniers siècles. Il y avait très peu de fidèles. Peut-être que dans les îles britanniques, comme l'Écosse et l'Irlande, qui étaient les plus imprégnés de spiritualité et d'anciennes traditions, ou peut-être dans le nord de la Scandinavie, mais pour le reste de l'Europe et également pour tous ceux qui ont choisi d'émigrer aux États-Unis. Il était question soit de fuir ces réalités, soit de se conformer à une unique tradition. Alors, je pense que pour l'Amérique latine, c'est bien plus riche en raison de la tradition africaine qui s'y est introduite. L'Amérique centrale, s'étendant jusqu'au Brésil, a été le théâtre du mélange de multiples tribus qui ont intégré la spiritualité venue d'Europe. Toutefois, cette fusion de traditions n'a duré qu'entre 100 et 200 ans. C'est toujours très vivant. Et je pense que pour l'Argentine, c'est très différent. Parce que l'Argentine, nous, sommes en quelque sorte cela. L'un des rares pays avec l'Uruguay en Amérique du Sud qui ne possède pas vraiment de tradition profondément enracinée, dame de tout ce mélange de cultures. Nous avons bien plus une tradition européenne, mais nos institutions ont été très robustes dès le départ système de vie délicieuse. Donc, nous n'avions pas beaucoup de religions. Donc, en général, l'Argentine et l'Uruguay s'intéressent davantage à la psychanalyse qu'à la spiritualité. Oui, c'est vrai. Alors, plutôt que si, au lieu de dire « Oh, un esprit vous a dit ça », demandez-vous « Qui croyez-vous que vous parlez et que ressentez-vous à propos de ce que vous recevez » N'est-ce pas C'est plutôt ainsi. Cela ressemble plus à une séance de psychanalyse. Ainsi, les gens divaguent au lieu de discuter réellement des esprits. Je pense donc que cela m'a aussi été bénéfique dans mon propre environnement. Donc, ce n'était pas un hasard votre naissance dans une culture latine. Bien sûr, la culture de l'Argentine qui est la spiritualité en Amérique du Sud, mais ce n'était pas un hasard. Tu, tu sais au fond que tu ne le voulais pas vraiment. Ouais. Alors, tournons-nous vers... Vous avez fréquemment abordé le sujet des neuf dimensions et des divers plans de la réalité. Comme j'ai pu l'apprendre au cours de mes années d'études des traditions yogiques et hindoues, ils évoquent également ces niveaux dimensionnels. Pourriez-vous clarifier pour notre public ce que représente précisément ces niveaux de dimensions? Bien sûr, il existe des dimensions infinies. Oui, et il n'y en a pas seulement neuf. Neuf dimensions sont celles avec lesquelles nous pouvons réellement nous relier dans les aspects de la création. Mais ensuite, vous pouvez avoir une infinité de dimensions comme vous pourriez l'imaginer. Le fait est qu'une dimension est en fait dans une mesure. Vous traversez, non, c'est comme, si, comme si vous aviez un truc 
Vous avez divers points de vue pour observer cet élément, comme si vous teniez une sphère avec un panorama complet de 360 degrés. Donc, il y a 360 dimensions dans cette réalité. Mm -hmm. si, vous avez, si vous considérez un tétraèdre, alors il est composé de six arêtes et de quatre faces triangulaires. Ces six dimensions, combinées par quatre autres, créent des trinités. Ainsi, il est possible de concevoir une infinité de dimensions pour une chose donnée. Nous avons fréquemment tendance à confondre les dimensions avec des royaumes. C'est une tradition chrétienne ou peut-être euh, sémitique de penser que nous vivons dans le troisième monde. Au-dessus de nous, il y a les anges, ensuite viennent les archanges et puis il y a cette autre chose. Alors, il est courant de confondre les dimensions avec les royaumes célestes, mais ce n'est pas la même chose. D'accord une dimension représente en réalité différentes façons de percevoir la même réalité. Alors, habituellement, je décris les neuf qui sont... Le fondement de notre existence réside dans le fait que nous provenons tous de l'unité. Et c'est cette unité qui doit exister, doit s'exprimer dans un autre langage. Ainsi, elle crée la polarité qui représente la deuxième dimension cette deuxième dimension révèle l'existence d'un troisième point, car lorsque ces deux éléments se déplacent, ils créent un troisième aspect, qui est un axe entre ces deux scies. C'est donc la troisième dimension. Vous avez donc maintenant trois points de vue, et ces trois points de vue sont en mouvement, l'un autour de l'autre, créant ainsi ce que l'on appelle la quatrième dimension, qui est le temps. La quatrième dimension, alors, commence à générer de l'énergie et de la lumière, qui est la cinquième dimension. Alors, cette forme peut changer ou modifier sa position, ce qui constitue la sixième dimension. Ensuite, la sixième dimension peut transcender et se manifester dans une autre réalité ou dimension, une réalité totalement différente, qui est la septième dimension. Et après cela, vous disposez de toutes les possibilités infinies que ces changements impliquent ce qui correspond au toroïde ou à la huitième dimension. Et tout cela revient finalement au divin, qui est l'essence même de tout. Allez, de la raison ultime de l'existence de tout, liée à la neuvième dimension qui mène infailliblement à l'un. Euh, la neuvième dimension a en réalité formé un hexaèdre, qui est un cube. Donc, lorsque vous avez un cube, vous êtes en fait codé à cela. Vous avez le Merkaba, qui est deux tétraèdres. Si vous développez le cube, vous obtenez le dodécaèdre. Si vous fractalisez le dodécaèdre, vous obtenez l'hexaèdre, pardon, l'icosèdre. Et si vous allez au cœur de tout le système, vous avez le caèdre. Donc, en résumé, la neuvième dimension a permis la création des cinq éléments principaux. Solides, la géométrie qui engendre tout dans notre réalité. C'est donc pour cette raison précise que je décrivais les neuf points de vue de cette réalité, car tout ce qui existe se fonde sur ces cinq éléments essentiels. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Il y a tant, j'ai entendu dire, et corrigez-moi si je me trompe, que nous vivons dans un monde tridimensionnel. Puis, nous évoluons tous vers une cinquième dimension. Est-ce vrai ou quelle est votre vision des choses? Nous ne vivons pas réellement dans la troisième dimension. Passer à la cinquième dimension, oui, nous sommes vraiment, nous percevons la troisième dimension et nous commençons à percevoir la cinquième dimension, d'accord. En réalité, nous ne passons pas simplement de l'une à l'autre, nous sommes en train d'élargir notre perspective. Ça serait... En réalité, ce n'est pas comme si vous alliez quitter la troisième dimension. Pour véritablement quitter la troisième dimension, il faudrait en gros mourir. Donc cela veut dire... Alors, cet autre côté qui... Nos âmes se dirigent là, lors de l'élaboration de votre plan, et là où les âmes demeurent, où vos guides et tout ce qui en découle existe, je présume que c'est identique. Quelle dimension est-ce Ou s'agit-il d'un royaume Guide spirituel. Mes guides se trouvent habituellement dans la cinquième dimension, comme la plupart des guides. Archange, vénérable maître ascensionné. Maître. Oui, des maîtres. 
habituellement, la cinquième dimension est associée à l'information. Alors, c'est toute l'énergie pure. Mais cette énergie pure n'est pas contrainte par le temps ni par l'espace. Alors, car elle ne possède pas cela, c'est pourquoi parfois, lorsque nous nous connectons à eux, ils nous envoient des informations et des données que nous ne pouvons gérer. Maintenant, c'est comme nous vous présentons ceci et pourtant vous dites « mais pourquoi ?»« Comment ?»« Je n'ai aucune idée de comment faire cela. » Et nous avons tendance à « alors » se désespérer, parce que pour eux, le temps et l'espace n'existent pas. Alors peut-être qu'ils peuvent vous dire à 80 ans que vous devez résoudre quelque chose à 68 ans. Ainsi donc, parce que pour eux, ce ne sont que des données, des informations. Et pour nous, c'est un processus émotionnel qui est intéressant. Donc, ouais, c'est comme si notre matériel n'était tout simplement pas capable de gérer le logiciel ou les informations reçues. Comme si l'ordinateur se disait, ouais, c'est comme si le système d'exploitation ne pouvait tout simplement pas y faire face. Oui, absolument. Euh, cela revient à peu près à essayer de télécharger toutes les données actuelles d'Internet dans un ordinateur des années 80. Ne serait même pas capable de traiter une simple page web. À cette époque reculée, eh bien, existaient les, les royaumes des anges et des archanges. C'est à un niveau élevé et encore plus haut dans notre perception. Plus haut signifie une sixième dimension ou au-delà. Les anges, les démons et toutes ces entités peuvent habituellement transiter de la quatrième à la cinquième dimension, alors que les archanges résident dans la sixième dimension. Séraphin, dans la septième dimension. Ainsi, nous pouvons en quelque sorte faire le lien, les êtres spirituels avec les dimensions, mais ils ne sont pas généralement comme ça. La manière dont nous pouvons percevoir cela, par exemple, est vous-même dans cette troisième dimension. Vous êtes cette personne. Mais comme moi, Mathias, ici, mais dans la quatrième dimension. Mon expression de moi-même pourrait être un ange. L'entité que je qualifie d'ange, quand mes yeux en perçoivent un, un pourrait ne représenter que moi-même en projection. Ce n'est pas cela. C'est un autre être qui réside dans la quatrième dimension, juste à côté de moi. Cela pourrait simplement être un projet, car nos âmes peuvent se projeter en plusieurs endroits simultanément. C'est un peu comme si tu voyais ton moi supérieur. J'ai souvent entendu dire que tu rencontres ton moi supérieur ou que tu te connectes à lui. Ce n'est que toi, mais en plus élevé. C'est semblable à une réalité de miroir. Tu te perçois au centre d'un miroir, cependant, tu n'es pas véritablement le centre. Tu es convaincu de l'être, mais en vérité, tu n'es que le reflet de quelqu'un d'autre. Tu représentes une réflexion dans la troisième dimension d'une entité existant dans la neuvième dimension, entité qui possède tellement de reflets qu'ils semblent être des individus uniques. Tu imagines observer des personnes distinctes, mais en réalité, c'est toi-même répété à l'infini. Dans diverses dimensions multiples, alors, alors toi, alors, nous avons donc tendance à nommer nos guides comme des entités extérieures à nous, alors qu'en réalité, c'est notre propre esprit dans la cinquième dimension qui nous parle, dans la troisième dimension. Serait-ce un esprit ou une conscience Car ce ne serait pas techniquement notre esprit, mais plutôt notre conscience, notre perception. Ce serait une prise de conscience. Mais vos guides ne sont pas seulement vous. Vous avez également d'autres guides spirituels autour de vous, n'est-ce pas Oui, cela pourrait être, mais parfois c'est peut-être plus élevé. Version de vous-même spirituel, tel un maître de la cinquième dimension incarné en chat dans cette réalité. Ça, c'est terrifié. J'ai des chats qui sont terrifiés. S'ils sont de la dimension supérieure, S'ils sont effectivement mes maîtres, ce qui est très probable selon beaucoup, je suis celui qui nettoie après eux et je dois aussi les nourrir. Ils sont mes maîtres. Eh bien, oui. Le truc, c'est que vous saurez si votre maître supérieur de la cinquième dimension dans la troisième dimension est un chat. Si vous êtes, enfin, vous savez, bien sûr, dans cette vie, mes maîtres sont des chats car ils sont très robustes et pour certains, des compagnons très affectueux. Donc, probablement des Golden Retrievers ou similaires. Je ne le sais pas. Entendu. Cela pourrait l'être. Cela pourrait être n'importe quoi dans la, la troisième dimension, car il n'y a rien dans la cinquième dimension qui ne soit également projeté dans la troisième dimension. C'est une version de cela ici. C'est une version constante de tout. Ainsi, tout ce qui existe dans la troisième dimension possède cet aspect, 
dans la cinquième dimension ou la sixième ou la septième. Et tout ce qui existe dans la cinquième dimension doit avoir quelque chose pour s'ancrer dans la troisième dimension. C'est pourquoi parfois, lorsque vous souhaitez parler avec un archange, par exemple, vous pourriez vous rendre à la montagne. Vous allez donc vers une montagne qui est aussi une pomme représentant un esprit immense. Ainsi, si vous allez aux Andes, par exemple, vous parlez avec elles, vous communiquez avec les Andes et envisagez que dans la cinquième ou sixième dimension, cela pourrait exister, peut-être. Je ne suis pas sûr, Michel ou quelques archanges. Dans la troisième dimension, est un ancrage pour quelque chose qui existe dans une autre dimension. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Car après avoir approfondi mes études sur les yogis de l'Inde, il semble que, lorsqu'ils atteignent l'état d'illumination, à l'instar d'autres maîtres ascensionnés, et qu'ils perçoivent cette clarté ou cette autre réalité vers laquelle ils se dirigent, ils en témoignent par la suite. Ils commencent à transcender ces pouvoirs qualifiés de magiques, ce qui leur permet de léviter, de se biolocaliser, de matérialiser des objets directement dans leurs mains, de guérir, entre autres capacités. À quel type de méthode ou de ressources ces individus ont-ils accès qui leur permettent d'atteindre des niveaux supérieurs de conscience et une compréhension plus profonde de l'univers, semblable à l'expérience vécue par le Maharishi À lui, on avait remis une quantité considérable de champignons psychotropes, et après les avoir ingérés, il a exprimé simplement en disant « Je vis dans cet état, ces substances ne me sont pas nécessaires. » C'est tout. Oui, j'y suis allé. Oui, j'y suis allé. Lors de ma première prise d'ayahuasca, en fait, j'ai d'abord ressenti... Oh, c'est chez moi. Comme, euh, comme Aubrey m'a dit. Aubrey m'a dit que c'était la chose la plus folle de faire de l'ayahuasca avec Matheus, notre ami Aubrey Marcus. C'est comme, c'est incroyable. Alors, alors, alors c'est quoi Alors, que parviennent à atteindre ces yogis Que font-ils À quelle conscience ou quelle information accèdent-ils pour obtenir ce niveau de compréhension Eh bien... Vous le devenez, et voilà ce qu'est l'illumination. Quand ils parviennent à cette illumination, c'est souvent parce qu'ils ne la cherchaient pas activement. Tout cela, traditions anciennes de l'hindouisme ainsi que du bouddhisme, il ne s'agit pas de... Ce n'est pas comme, par exemple, nos traditions qui aspirent au salut ou qui espèrent que quelqu'un viendra les arracher de cette réalité. Elles, en réalité... Asseyez-vous et faites corps avec cette réalité si profondément qu'au final, ils trouvent l'illumination. Donc, en gros, c'est comme « Pourquoi ne pouvez-vous pas faire du feu? » Parce que cette personne est devenue le feu. Non pas parce qu'elle contrôle la puissance du feu. C'est notre point de vue, parce que nous pensons que les humains sont ici pour appréhender la réalité et que tout a été créé pour que nous puissions la gérer ou quoi que ce soit. Mais la personne qui atteint réellement l'illumination, c'est parce qu'elle est devenue le feu, elle est devenue l'eau, elle est devenue Dieu. Ils ont communiqué à travers l'ensemble des dimensions et ont découvert que les potentialités de chaque réalité sont, en réalité, leur propre reflet. C'est nous. Vous êtes donc un écho de cette totalité. C'est cela qu'ils rejoignent. Ils se connectent à ce que vous êtes réellement, qui est tout, au-delà de votre personnalité, au-delà de ce que vous recherchez. Vous êtes juste. Ainsi, c'est pour cette raison que chaque maître, en sondant les profondeurs de l'existence, ne peut finalement exprimer que les mots « je suis », car il n'existe rien d'autre. Car vous êtes simplement, ce n'est pas une destination. L'illumination n'est pas une destination, c'est une idée fausse. On se dit, je dois trouver l'illumination, comme si c'était une pièce ou entrée. On pense, merci Dieu, j'ai trouvé l'illumination. Mais ce n'est pas cela. C'est plutôt un devenir, une transformation continue. Un peu semblable à Néo s'intègre parfaitement dans la matrice. Merci, je te vois, je te vois. Il s'intègre de manière littérale, le code, et il devient alors, au lieu de simplement se tenir à l'extérieur, de le comprendre, de le voir et de le manipuler, il ne fait plus qu'un avec lui. Donc, yogis, c'est là que ces yogis, lorsqu'ils entrent en des méditations, ils y sont et ils reviennent de leur plein gré pour enseigner, 
autant qu'ils le peuvent au reste d'entre nous. Mais le fait est que nous avons toujours cette perception qu'ils sont allés là-bas, n'est-ce pas? Mais en réalité, ils ne sont allés nulle part, comme s'ils étaient devenus ce que c'est vraiment. Ils ne sont allés nulle part. Ils étaient, étaient juste assis là et... Les cellules se transforment en air et cet air se fait peau. Les cellules se changent en molécules et ces molécules en énergie. Et tout à coup, il n'existe plus de lieu où aller. Tu deviens l'essence de tout. Alors, il ne s'agit pas de... C'est pourquoi la dernière position de la personne nocturne n'est pas quelqu'un touchant la lumière, c'est juste quelqu'un s'asseyant sous un arbre. Car ils sont la lumière car ils sont la lumière. Parce que tu es la lumière, oui, et eux également. Permettez-moi de vous poser cette question. Serait-il alors logique qu'ils aient découvert un moyen de contourner l'avatar que nous incarnons tous, cette peau de chair, et de se connecter à notre véritable essence tout en restant dans cette dimension Cela signifierait qu'ils ont maintenant transcendé. Ils se rendent compte, « Oh, attendez une minute. Je suis en fait la lumière. Je suis en fait l'énergie originelle, je suis en fait Dieu, je suis en fait l'eau, je suis tout cela. Et lorsqu'ils prennent conscience ou s'éveillent à cela, c'est précisément à ce moment-là que tout commence à changer pour eux, mais ce n'est pas cette fameuse destination dont tout le monde parle tant. Ai-je bien formulé cela Oui, afin de le rendre encore plus accessible et plus proche de l'humain, par exemple, imaginez avoir été élevé. disons ceci, aux États-Unis, au milieu des champs, dans une famille très, très chrétienne. Donc, tu n'as aucun autre point de vue sur quoi que ce soit. Et tu es une personne, James, disons, ce James précis, a été élevé en se concentrant exclusivement sur Jésus, en méditant profondément sur la Bible, en tenant compte du contexte social de sa communauté. Il n'avait aucune connaissance des autres sujets. Alors, la seule croyance où la seule perception de la réalité était la sienne, avec ses propres convictions. Et soudain, cette personne décide de faire un voyage et se rend dans une grande ville des États-Unis et voit soudain, disons, à New York, et voit soudain tant de gens excentriques croyant en tant de choses et en de nombreuses religions, et que sais-je encore, mais c'est toujours les États-Unis. Et tout à coup, il croise une personne et l'interroge, « Pourquoi n'es-tu pas allé en Inde? » Poussé par la curiosité, il décide alors de partir pour l'Inde. Une fois sur place, il est pris d'un vertige culturel. C'est une nation aux milliers de religions, des maîtres spirituels et de gurus, où chaque individu adhère à des croyances distinctes. Malgré cette diversité, ce système est complexe et coexiste pacifiquement depuis plus de 600 ans. Alors, euh, il commence à chercher d'autres questions, d'autres réponses. Puis, il se lance dans la quête d'un gourou. Soudainement, il reçoit une invitation à une cérémonie d'ayahuasca. Intrigué, il s'envole pour le Brésil, au plus profond de la forêt amazonienne. Et là, il découvre avec étonnement que les plantes possèdent une sagesse qui dépasse celle d'une Bible. C'est curieux. Je ne sais pas vraiment. Il s'ouvre soudain, peut-être à un ami en Égypte, car il est parti là-bas pour méditer. Et puis... De manière inattendue, il se trouve confronté à la découverte de ce qu'est réellement l'islam. Ainsi, et il commence à saisir, à saisir, à saisir. Et tout à coup, au bout de ses méditations profondes, il découvre quelle est la réponse. Il a pris conscience d'une seule vérité derrière tout cela, que toutes les personnes qu'il a rencontrées, qu'il a croisées au cours de ce voyage, étaient des humains. Et tous ceux qui parlaient de choses divines d'un texte sacré ou qui lui offrait de l'ayahuasca. Ils avaient tous eu besoin de manger, boire, dormir, maintenir une réputation, faisant l'amour. Mm -hmm. Donc, ils étaient tous humains. Et soudain, il se rend compte, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous trouverez toujours des êtres humains. C'est alors qu'il devient humaniste. Quand il est devenu humaniste, soudainement, il a eu une révélation. Il existe des millions de manières de trouver le divin, mais notre humanité est partagée par tous. 
l'illumination est, en quelque sorte, identique, car ce personnage que James vient de créer reviendra au Kansas et aura ainsi l'opportunité de partager Noël en famille. Nous serons en mesure de partager une prière avec sa famille. Nous pourrons partager un repas avec sa famille, rire et discuter et apprécier son village natal, car il sait désormais que cela n'a pas d'importance. Nous sommes simplement des humains. Donc, au-delà de tout, nous sommes des humains. Ainsi, une personne éclairée est l'individu ayant accompli un voyage intégral, traversant l'ensemble du cosmos et maîtrisant toute la connaissance universelle. Et bien que a découvert que nous sommes tous lumière, peu importe sa forme, alors il peut revenir et il ne te dira jamais « Oh, voici le chemin vers l'illumination ». Il s'assiera simplement avec toi, partagera de l'amour et un repas. Tu sais ce que je dis. Alors, c'est vraiment comme on voit dans les films. La force a toujours été présente en toi. Comme on l'a vu chez tant de héros de cinéma, ils partent, ils continuent, ils poursuivent leur périple encore et encore. Et finalement, Yoda dirait, mais la force est en toi. La force a toujours été en toi. En réalité, tu étais cette force, n'est-ce pas oui, elle, elle n'était pas en toi, c'était toi qui étais la véritable force. Alors, veuillez rester à l'écoute. Quelles que soient vos actions dans le monde ou les choses que vous désirez trouver, la source, vous la trouverez toujours. Elle sera toujours là. Cette puissance au fond de vous. Alors, ceux qui ont atteint l'état d'illumination, et souvenez-vous que cela résonne et se ressent, peuvent tout partager. Et il ne s'agit pas d'une compétition effrénée pour découvrir quelque chose, résoudre un mystère, transcender ou expérimenter cette réalité et ce monde, car soudain, il vous viendra la réalisation que cette réalité a été façonnée par le même esprit qui médite au cœur de toute existence. Pourquoi créerait-on une réalité alternative pour fuir la nôtre? La réponse, notre réalité n'a jamais existé. Ce n'est qu'un rêve, un rêve conçu pour se divertir pour occuper ce qu'on croit être notre temps, qui en réalité n'existe pas. Alors, oui. Et ensuite, nous pouvons aborder la théorie des jeux et comment nous sommes tous Mario, essayant de sauver la princesse. Oui, exactement. Mais qui est le joueur qui joue Le Mario, c'est la question. Et c'est vers lui que nous devons revenir et nous interroger. Qui est le joueur qui perçoit l'ensemble du jeu celui qui voit au-delà du champignon juste devant ou de l'ennemi qui se dresse sur le chemin Est-ce là toute l'étendue de votre vision du jeu C'est vraiment fantastique. C'est vraiment fascinant. D'accord, donc nous avons emprunté le chemin de l'illumination et maintenant, nous sommes illuminés. Tout le monde à l'écoute. Vous pourriez trouver l'illumination. Elle est en vous. Il suffit de regarder. N'est-ce pas C'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Oui, et pour ce qui est de la spiritualité, j'aime à dire que encore une fois, elle ne réside pas dans une connexion avec les esprits, mais bien dans une question d'imagination. La spiritualité, c'est ouvrir son esprit d'une manière où tout est possible. Alors, y a-t-il un Dieu? Oui, pourquoi pas? Est-ce tout, tout possible? Je ne sais pas. Un film? Oui, pourquoi pas? Alors, l'imagination est la porte de toutes les dimensions. Il ne s'agit pas de méditation. Il ne s'agit pas d'un chemin spirituel. Il ne s'agit pas de suivre une règle spécifique. Il s'agit d'imagination. Alors, lorsque vous utilisez votre imagination, vous commencez à ouvrir toutes ces réalités. Et en fait, les personnes qui ont écrit les livres spirituels n'étaient pas des gens qui suivaient des règles. C'était des gens qui se connectaient à leur propre imagination et ils voyaient Dieu. Ainsi donc, la façon dont nous pouvons véritablement comment nous pouvons devenir comme ça, comme, comme dans les civilisations anciennes. La question n'était pas tant de se connecter à l'idée de l'existence de Dieu ou de déesse, ni même à tous ces domaines spirituels. Non, il s'agissait plutôt de se demander comment nous pouvons imaginer d'autres réalités et possibilités. Et cela m'amène à réfléchir sur une autre chose à noter, c'est que dès aujourd'hui, nous commençons à y aller. 
Mais la physique quantique, c'est aussi une question d'imagination, car une particule se comporte comme une particule. Si nous prêtons attention à la particule, qu'est-ce que c'est? C'est de l'imagination. Donc, il s'agit d'attention. Il s'agit de l'esprit. Donc, cela signifie que toute la réalité n'existe que parce que de nombreux êtres portent leur attention sur une seule réalité. Mais si tous les êtres déplacent leur point de vue vers une autre réalité, soudainement, cette réalité peut devenir vraie. Alors, lorsqu'on évoque le domaine de la science et que l'on se penche en particulier sur la physique quantique, on se trouve face à une abondance d'informations, que c'est réservé uniquement aux universitaires, qu'il est tout simplement impossible pour chacun de transformer sa conscience en cette autre réalité, dans la réalité quantique, s'il ne la ressente pas profondément et ne l'incarne pas véritablement. Et euh, c'est la Marvel. Et Hollywood joue encore un rôle qui revêt une grande importance. Lee, c'est... Enfin, c'est... Voilà l'endroit d'où je viens, monsieur. Alors, je vous prie, dites-moi. En gros, c'est parce que de nos jours, presque tout le monde comprend ce qu'est un multivers grâce à Marvel. Oui, ils l'ont vraiment popularisé. Ils ont rendu courant des concepts qui s'étendent bien au-delà de notre réalité quotidienne, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Et par conséquent, cela prendra certainement du temps. Mais c'est crucial d'offrir aux enfants la possibilité de reconnaître que cette réalité est réellement possible qu'ils peuvent également le devenir, qu'il existe une science à ce sujet et que vous le voyez dans un film. Mais en réalité, il y a des gens qui travaillent réellement là-dessus. Alors, oh, et il y a des gens qui vivent leur vie en fonction de cela, des super-héros qui sont dans le monde réel, vivant dans ce genre de réalité. C'est juste que nous sommes encore tellement liés par la spiritualité d'une manière religieuse que nous ne pouvons pas trouver le point médian qui est l'imagination. C'est pourquoi, pour moi. Ah, tiens, film cinéma, merci. Le pouvoir du récit est si immense, car qui d'autre a transformé la mentalité collective pour façonner ce que nous entreprenons actuellement au sein de nos sociétés? C'était tout simplement fou. Des gens vivant sur des îles en Grèce, ils partageaient des récits, et ces récits qu'ils partageaient ont posé les fondations de Rome de la Perse et de tous les empires qui ont suivi. Ces histoires ont établi les bases de toutes les épopées de héros que nous continuons de suivre et d'admirer aujourd'hui. Alors, le parcours du héros, les fondements de la politique, les principes de l'économie, toutes les formes de démocratie, les républiques, tout cela a été conçu par simplement quelques individus profondément ennuyés dans les îles de la Grèce antique il y a environ 4 à 5 000 ans. Alors, vous voyez la puissance de l'imagination, de se représenter des choses, de raconter des histoires. Non, donc, elle a transformé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et même si nous pensons que le monde ne peut pas changer parce que ces personnes sont au pouvoir ou à cause de ce genre de choses, et à cette époque, c'était encore pire. Et pourtant, ils ont transformé le monde. Ils ont transformé le monde par des histoires. Et tous ceux qui ont changé le monde aujourd'hui ont été inspirés par une histoire, par un héros. Dans un film ou dans un livre, n'est-ce pas? Sans les livres de science-fiction de H.G. Wells. De nombreux scientifiques n'auraient pas pu construire de fusées et ainsi de suite. Car c'était la première fois que cette idée commençait à émerger. Quand la première fois qu'un autre grand film a changé notre réalité, littéralement, c'était « Matrix ». Et c'était la première fois que la théorie de la simulation était exposée au grand public. Et là, on s'est dit, attendez une minute, sommes-nous juste dans une simulation, peut-être pas une simulation dystopique. J'aimerais aussi apprendre le Kung-Fu de cette façon, mais, mais l'idée a été enracinée dans notre société. Ouais, et puis quoi encore Et je disais précisément cela. Lorsque j'ai observé le Dr. Strange entamer une discussion sur le multiverse, j'étais là, stupéfait. Oh, et maintenant, c'est, soit dit en passant, Partout, c'est partout. Les multivers sont partout. Ant-Man, ce type de choses. L'éclair avec chronologie. Ouais, ouais, absolument tout le monde. De nos jours, tout le monde en parle parce que la conscience collective de la planète 
est désormais prête à comprendre le concept du multivers, est disposée à appréhender les dimensions. Ainsi, comme vous voyez, le docteur Strange a dû aller à Katmandou, Népal, pour découvrir la vérité. Vous savez, donc, c'est comme si tout le monde dans le domaine spirituel devait se rendre en Inde, à Katmandou, au Népal, au Tibet, pour découvrir la vérité. Tu sais donc, tu sais donc. Je crois qu'il y a des codes visibles par tout le monde, mais auxquels nous ne prêtons pas attention parce que nous sommes convaincus que ce ne sont que des films. Et nous arrêtons et on nous a toujours dit que ce n'était que le fruit de notre imagination. Cependant, en vérité, dans les anciens récits du monde, ces histoires, cette imagination est celle qui a créé tout ce que nous connaissons. Savez-vous combien de physiciens ont été inspirés à poursuivre leur carrière en raison de Star Wars Bien sûr. Je veux dire tellement de scientifiques. Je veux dire vraiment. Ces films ont un impact. Je veux dire, quand ils envoient la navette spatiale dans l'espace. Combien de personnes ont voulu l'appeler l'Enterprise à cause de Star Trek À cause Et combien de scientifiques en fuséologie ont été inspirés par Star Trek Les histoires ont donc une place si puissante, vraiment puissante dans notre société. Et vous avez raison. Il y a 100 ans, si vous parliez du multivers, les gens seraient perplexes. Ils ne pouvaient pas comprendre. Alors, permettez-moi de vous interroger, car je suis réellement curieux d'entendre votre perspective sur le chemin que nous empruntons collectivement. Il semble, pour un grand nombre, que l'humanité fonce tête baissée vers sa perte. Autour de nous, tout paraît s'écrouler. L'économie est en crise, la sphère politique est en désarroi, l'environnement est assailli de toutes parts, sans parler des conflits et de la folie qui s'étendent. Dans quelle direction voyez-vous l'humanité s'acheminer Quel est, selon vous, le futur de notre espèce dans les 5 à 100 années à venir yeah. Je crois que cela va être incroyable. C'est simplement que chaque génération qui existe, l'instant présent, croit vivre la pire époque jamais existée. Toujours, toujours. Et nous disposons aussi d'un tout. Nous savons aussi absolument tout. Nous avons également connaissance de tout. Et nous maîtrisons toute information. Zeus est le dieu. Et il en est ainsi. Ouais, oui, alors cela ressemble à... C'est semblable à... Tout le monde croyait vraiment que c'était la fin du monde. De combien d'années parles-tu? Dans toute l'histoire, ils se préparaient tous pour le retour d'un maître qui les sauverait. Par conséquent, cela existe depuis 10 000 ans. Et nous attendons toujours. Alors, chaque année ou tous les 10 ans, on prédit la fin du monde. On vit dans ce qui semble être la pire période historique. Les guerres s'emparent de tout ce qui existe. Alors, si vous observez le genre humain, au fil des millénaires, seulement deux éléments ont connu des modifications de toute l'histoire de l'humanité à aujourd'hui. L'une est que nous sommes en surpopulation. Cela veut dire que nous sommes de trop, d'où l'augmentation des problèmes. Et la seconde, c'est que toutes ces personnes sont surinformées. Alors, euh, nous avons plus de communication et aussi plus de personnes, n'est-ce pas? Donc, avant, autrefois, les problèmes étaient racontés par une seule personne. Peut-être que le problème était vécu par mille personnes, mais une seule en parlait. Aujourd'hui, nous faisons face à un problème qui concerne 10 000 personnes et chacune de ces 10 000 personnes en parle. Tu le sais? Euh, alors, en fait, ça empire encore plus la situation. Mais ce n'est pas comme si le monde se dirigeait actuellement vers la fin de quelque chose. Ce n'est pas ça. C'est simplement notre perception, car nous sommes si égocentriques que nous désirons constamment vivre, soit dans le meilleur, soit dans le pire moment de toute l'histoire de l'humanité. Mais, ah, en réalité, bien pire choses se sont déjà produites. Et à chaque fois que pire choses se sont déjà produites, après cela, ce fut un bond de l'évolution. Par exemple, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, elles se sont toutes produites au cours des 100 dernières années. Et à chaque fois qu'elles se produisent, nous avons grandi, pas seulement en technologie, mais aussi en droits de l'homme, en art, en préservation de l'environnement. Tant de choses comme l'abolition de l'esclavage, la, les droits des femmes, 
la liberté d'expression, tant d'événements se produisent qu'aujourd'hui, nous nous plaignons car nous sommes toujours à la recherche de quelque chose de mieux. Mais regardez simplement il y a dix ans, jetez un coup d'œil. Il y a 50 ans, vous savez, donc, nous allons vivre une période terrible car nous sommes, nous allons trop vite. Ainsi, très rapidement, en direction de quelque chose qui promet d'être incroyable, mais nous sommes comme un bébé qui essaie de courir. Maintenant, donc, avez-vous déjà vu un bébé essayer de courir? Pas terrible. Ouais, mais c'est pas top, ça finit toujours en effusion de sang. Je t'aime, vraiment et sincèrement. C'est parce que personne ne nous a jamais enseigné à marcher de la bonne façon. Et les seuls qui en ont la capacité pour nous instruire sont malheureusement trop lents. Nous sommes... Nous nous efforçons d'aller vite, car sinon tant de choses se produisent et nous devons ensuite rattraper tout cela. Ainsi, nous n'avons pas vraiment le temps de nous arrêter et de réfléchir à qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et ce que nous souhaitons faire de nos vies. Tout ce qui se passe dans le monde est réellement vrai maintenant. Nous ne pouvons faire confiance à rien. C'est tellement compliqué que la seule façon de comprendre l'extérieur est de se tourner vers l'intérieur. Il n'y a pas d'autre moyen à présent. Comme pour moi, le chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui dans le monde est parfait. Pour un monde qui doit impérativement revenir à la méditation. Et c'est pourquoi, plus le monde devient chaotique, plus de personnes s'éveillent. Plus de personnes se tournent vers la méditation. Plus de personnes essaient de se chercher. Et c'est précisément parce que le chaos règne à l'extérieur que l'univers se sert de ce désordre pour nous orienter vers un ordre intérieur. Parce qu'on ne peut faire confiance à personne dehors, alors peut-être dois-je me faire confiance. Et il en est ainsi. C'est effrayant. La première étape, c'est la première étape. Mais cela reste extrêmement intéressant aussi, car en ce moment, ces nouvelles générations qui voient le jour arrivent avec une programmation intégrée que je n'avais pas à ma naissance. Je suis conscient que tu es plus jeune que moi, mais tu n'es pas venu au monde avec, peut-être toi personnellement, mais pas ta génération dans son ensemble. Oui. Ma génération était très également aimée. Ah, je suis né dans les années 70. Je suis né, mais j'ai un pied dans le moderne et un pied dans l'ancien. C'est ma génération. Je suis de la génération X. Donc, on est à cheval entre le nouveau et l'ancien. Mais mes enfants... Quand ils regardent les choses aujourd'hui, ils sont comme « Vous êtes quoi Vous souhaitez que je passe quatre ans à l'université, m'endettant pour un emploi que je risque de ne pas décrocher. Je pourrais, pour travailler au salaire minimum, toute ma vie, vous êtes genre euh, « Quoi Vous avez perdu la tête ?» Des années 80. Non, c'est vraiment un concept des années 80. Vous avez tout à fait raison. Mais ils abordent aussi les choses d'un point de vue spirituel, comme le racisme, et ils ne comprennent tout simplement pas. Ils n'aiment juste pas, mais pourquoi Et c'est comme si, de toute évidence, Kotsibo, ce n'est pas cela qu'on leur enseigne. On leur apprend à être bienveillant avec tout le monde, mais ils opèrent à cause sur un plan différent. Vous le voyez quand vous avez enfant. Ils arrivent à présent. La nouvelle génération qui nous rejoint est très bien armée pour l'avenir qui nous attend. Absolument. Là, il y a quelques semaines, j'étais en Angleterre. And, euh, je suis tout juste de retour euh, d'un voyage en famille avec mes amis et leur petite fille, qui est également ma nièce. Et elle a aussi tout juste deux ans. Et elle parle à peine. Elle marche comme un tout petit enfant et tout ça. Bien sûr, nous nous sommes retrouvés au milieu du cercle de culture. Donc, il y avait un cercle de culture. Et on l'a mise là, genre, « Oh, regarde, un cercle de culture. » Tu sais, c'est comme un bébé. Ça lui fait ni chaud, ni froid. Et soudain, elle s'est levée. Elle a complètement changé. Et elle a commencé à pratiquer des mudras. Et personne, pendant deux ans, personne ne l'a arrêté. Et elle, elle-même, elle nous a contraints à saisir nos mains, à les secouer légèrement, puis à nous asseoir en posture de méditation. Nous n'avons opposé aucune résistance. C'était comme si elle nous y forçait. Elle s'est placée au centre et elle a commencé à diriger une séance de méditation uniquement par des gestes, en guidant nos mains, en déplaçant des objets autour de nous et en remettant à chacun un objet particulier. Et waouh! 
Puis ensuite, quand elle était au milieu en train de faire un mudra ou quelque chose du genre, elle s'est retournée, a quitté le cercle et tout à coup, elle a recommencé à être un bébé. Et c'est comme si, comme si, comme... Et en gros, elle a appris là, le téléphone et elle savait déjà comment le déverrouiller pour commencer. De la peinture ou quelque chose de similaire. J'ai lancé l'appli et tout. Alors, alors, elle a évolué d'un état de haute conscience spirituelle à la capacité de maîtriser l'usage de la technologie et à jouer seul au sein d'un cercle de culture, reconnaissant que c'était un moment sacré, mais aussi qu'elle avait la liberté de jouer. Et nous n'étions pas là. Elle nous imposait sa loi de manière incontestable. Et dans cet instant précis, j'ai vu, cela change réellement. Et parmi les changements principaux, c'est que nous ne lui avons jamais imposé ce qu'elle devait faire ou ne pas faire. Ainsi, euh, et notre génération, je pense que nous leur permettons de s'exprimer leur vérité comme nous n'en avons pas eu l'opportunité. Tu sais, exactement. Donc, car peut-être sommes-nous plus ouverts à d'autres idées ou quoi que ce soit. Alors, nous faisons attention à ce qu'elle voulait faire au lieu de simplement lui dire « assieds-toi » ou « ne fais pas ça ». Tu le sais, ça, ça change vraiment, ouais. Imaginons nos aïeux et aïeuls avec ces concepts. Eux, ils n'auraient pas pu le faire. Ils ne pourraient tout simplement pas même. Ils ne pouvaient oh, pas le digérer. Ils étaient bien faits pour cette époque. Ils ne pouvaient oh, pas le digérer. Tu sais ça, cela les dépasserait tellement. Et pourtant, ils étaient présents. Mon grand-père était là, avant même l'ère des avions et des automobiles. À leur époque, l'émergence d'Internet, ouais, tu sais, et tout ce que tu pourrais devenir, c'est en grande partie ce que je veux dire. Nous avons tellement grandi rapidement ces 150 ans, ça a été, mon Dieu, exponentiel. Et l'éducation reste identique. Sortez, je vous en supplie, ne me lancez pas. Mais je veux dire, donc voilà. Nous sommes donc toujours assis sur une chaise à fixer quelqu'un qui écrit en suffoquant. Alors, que devons-nous faire? Genre, c'est ça, voilà. Je crois que c'est une des choses auxquelles nous devons vraiment faire attention. Nous sommes tellement submergés par toutes ces informations qui nous arrivent, nous disant que tout est si mauvais et qu'il y a tant de conflits partout dans le monde. Et il faut se rappeler que ça a toujours été le cas à travers l'histoire. Nous avons toujours eu des conflits. Nous avons toujours été au bord de quelque chose. Et maintenant, en fait, nous le sommes. Je ne sais pas, par exemple. C'est un sujet de controverse, mais il est couramment dit que les peuples autochtones d'Amérique ainsi que ceux d'Amérique latine et centrale, étaient des communautés étroitement liées avant que les Européens n'arrivent et ne les déciment presque tous. Lorsque les Espagnols sont arrivés, ils étaient tous en guerre. Ils se battaient entre eux. Ils se détestaient. En réalité, les Incas, les Quichuas, ont ouvert la voie aux Espagnols pour tuer tous les autres afin qu'ils puissent conquérir les peuples du Chili et de l'Argentine. Effectivement, hein. Donc, en vérité, si vous lisez attentivement l'histoire, ce n'était pas une simple histoire de gentils contre méchants. C'était le conflit. Et cela reste toujours le conflit. Pas de cupidité et ils voulaient tous la même chose. Exactement. Ce n'était pas comme si l'Amérique était un paradis avant l'arrivée des Espagnols. Tout, tout le monde se haïssait. Ils s'entretuaient sans cesse. Ainsi, c'était la même chose qu'en Europe, mais cela se passait ici, en Amérique. Fascinant. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Nous allons commencer à conclure ici. Mon... Quel est le message que vous désirez communiquer aux personnes qui éprouvent du scepticisme envers la spiritualité et à propos de tout ce dont nous discutons S'ils sont restés à l'écoute jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des interrogations en eux, mais euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire Pourquoi à ce stade, gardez-vous une distance sceptique à l'idée de sonder votre fort intérieur comme conditionné à croire que les réponses sont hors de vous, comme si vous deviez toujours chercher ailleurs, vers une divinité, un livre, des enseignements ou quelque chose d'extérieur. Si l'idée de se tourner vers l'intérieur vous rend sceptique ou effrayé, quels conseils donnerez-vous pour surmonter cette épure Des conseils à donner Tout comme mon père. Je suis sûr que ça ferait un autre podcast. Je suis sûr. Ça, c'est thérapie. Cela était bien. Ouais, à moi, mon père dit souvent des choses. Ouais, 
tout ce que je dis, c'est des conneries, mais il le dit avec un sourire amusé, même s'il pense que ce que je raconte n'est pas vrai. Mais il m'apporte son aide parce qu'il a confiance en moi, même s'il ne croit pas à mes paroles. Alors, alors l'une des choses que je le fais généralement, je dis souvent aux sceptiques qu'être sceptique n'est pas mal, car c'est une façon de chercher la vérité en restant ouvert. Le problème avec certains sceptiques est qu'ils ne doutent pas lorsqu'ils le devraient ou ils, ou ils ne questionnent pas. Ils sont simplement opposés à tout. Et généralement, ce sont des personnes qui ont peur de changer leur vie. En fait, elles ont peur de quelque chose. Comme quelqu'un, si je décide de m'ouvrir un peu, peut-être qu'une personne arrivera et modifiera ma volonté de laisser ces choses derrière moi. Il y a de nombreux sceptiques donc, qui doutent et se questionnent, disant « je ne crois pas que ce soit vrai ». Ils soutiennent qu'il existe des preuves contraires à leur lecture et, pour l'univers, c'est une autre façon de chercher des réponses. Je ne ressens rien, je ne ressens rien, je ne ressens pas cela. Les sceptiques peuvent poser problème. Personnellement, je ne ressens pas cela. Ils s'opposent même à ce que j'avance. Je dirais simplement à ceux qui ne sont pas sceptiques, à ceux qui adhèrent fermement à une croyance que rien n'est absolument certain et qui refusent même d'entendre quoi que ce soit d'autre. J'apprécie de dire que La majorité des choses qui donnent un sens à leur existence sont fondées sur des choses qui ne sont pas vraies. Le concept de la famille, le concept de l'amitié, le concept de l'amour, le concept de l'argent, le concept de se rendre au cinéma le samedi soir, euh, le concept de regarder la télévision, de lire un livre, de savourer l'art, de se balader tranquillement dans le parc indifférent à un animal domestique, beaucoup de ces choses, en vérité, n'ont absolument aucun sens. Si vous êtes sceptique, parce que pourquoi aimer quelque chose ou un animal si vous êtes sceptique? Pourquoi éprouver des émotions en doutant? Pourquoi prendre plaisir à lire une histoire fictive créée juste pour divertir? Alors, euh, pourquoi perdriez-vous du temps à profiter de la vie si tout ce qui est agréable n'est en réalité pas vrai. Effectivement. Alors, ce que je conseillerais vraiment aux personnes qui sont sceptiques, c'est que il se pourrait que tout ce que je viens de dire ne soit pas vrai, mais cela donne un but aux gens. Cela donne un sens à leur vie. Cela inspire des idées. Cela ouvre les esprits. Cela stimule l'imagination. Et cela donne aussi, parfois, de l'espoir qu'ils peuvent réellement faire quelque chose pour changer le monde. Et même si tout ce que je viens de vous dire s'avérait être un mensonge, peut-être que beaucoup de personnes changeront le monde parce qu'elles y ont cru. Et je suis d'avis que la plupart des individus ayant véritablement changé le monde ont effectivement agi pour le monde réel. Ils étaient profondément ancrés dans des récits établi sur des éléments que personne ne peut prouver avec certitude. Parfois, il ne s'agit pas de ne pas croire, car parfois, il s'agit de nous pouvons faire oh, de nombreuses bonnes choses pour la réalité, juste en imaginant des choses. Alors, si c'est de l'imagination, si ce n'est pas vrai, eh bien, nous nous sommes au moins bien amusés et nous avons fait des choses folles et nous avons changé la vie de nombreuses personnes. Quelle réponse merveilleuse à cela. C'est le cas. Ah, parce que euh, c'est quelque chose que je rencontre constamment. Euh, les gens sont sceptiques quant aux invités que je reçois, que ce soit quelqu'un ayant vécu une expérience de mort imminente, un médium, une personne comme vous ou même euh, un gourou indien. Ils se disent maintenant que tout ça, c'est juste pour vendre des livres, toutes ces sortes de choses. Et je pense, ah oui, c'est ça. Oui, évidemment, on roule tous sur l'or avec les ventes de livres. Je ne sais pas pour toi, mais mes ventes de livres, je viens d'acheter mon deuxième yacht. Alors, Maze, 
Mais ce que je répète constamment aux gens, c'est que peu importe qui c'est le messager, l'important, c'est quel est le message. Cela vous semble-t-il juste Est-ce utile pour vous Si oui, adoptez-le et utilisez-le. Sinon, ignorez-le et explorez d'autres voies. Avec la vie, non C'est ainsi que cela devrait toujours être. Mais j'adore vraiment la manière dont tu présentes cela. C'est une très belle réponse, mon ami. Quand tu es là, euh, comme une personne, comme moi ou tant d'autres, qui ont fait de cela leur mode de vie, nous sommes tous confiants dans le fait que nous sommes liés à l'univers. Alors, quand tu es véritablement connecté à ton propre moi, effectivement, tu ne cherches pas à convaincre qui que ce soit. Parce que tu as, as raison. Tu le sais? Oui, parce que tu partages simplement. Je ne cherche pas à le faire. C'est un sujet dont je n'ai pas discuté avec mon père non plus, parce qu'il était du genre à penser. Je supposais que tu serais quelqu'un à convaincre, tout comme mes autres enfants. Tu sais, genre de croire en ce que tu crois. Et j'ai dit, bah, peu importe si tu partages ou non mes croyances. Comme c'est mon truc. Oui, c'est mon truc. Vous voulez quelque chose, je peux répondre. Mais quand tu le souhaites, quand nous le voulons, quand tu te plais tel que tu es, tu n'as pas besoin d'essayer de changer la vie des autres, ni de force, ni en exigeant qu'ils adhèrent à tes croyances. J'ai eu cette conversation avec un ami. Il est musulman. Il était musulman. Il était comme ça. Pourquoi, pourquoi ça, 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 ça? Si votre vie est semblable à celle d'un prophète, pourquoi ne partez-vous pas dans le monde pour essayer de convaincre que ce que vous dites est la vérité? Ainsi, nous suivons tous cette vérité comme le faisaient les prophètes. C'est ce qui est dit, car cela m'importe peu. Car si j'incite les gens à croire ce que je crois, ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que je ne saisis pas vraiment le sens de l'univers. Et l'univers, c'est l'expérience de la vie. Alors, si tu es sceptique à tout cela, peut-être que ta manière de comprendre l'univers est simplement différente. Mais imagine si nous croyions tous exactement la même chose. Il n'y aurait pas de diversité dans le monde. Il n'y aurait pas d'art, pas de musique, rien de ce qui rend la vie si riche et si belle. Je ne, ne suis pas au courant de tous les films qui existent d'aujourd'hui parce que c'est la singularité qui rend le monde si beau, un monde véritablement magnifique. Mais c'est une idée tellement ancienne que si j'ai une conviction, je dois te forcer ou te convaincre. C'est pourquoi tu as entendu parler des croisades des yogis. Nous sommes, nous sommes crucifiés. Ou des yogis menaient des, croisans, des croisades à travers l'Europe en proclamant que vous devez comprendre l'illumination et en tuant des gens au nom de l'illumination comme vous n'en avez jamais vu. Parce que les yogis restaient pour cause simplement assis et les gens venaient à eux. Si vous êtes prêts, je partagerai avec vous. Et si cela ne vous plaît pas, continuez votre chemin. Contrairement à certaines de ces religions plus anciennes, ou même, vous savez, pratiques spirituelles. Vous savez, crise. Écoute, je viens juste de visiter le Vatican et je sais que tu y es allé aussi. Et en regardant autour de moi, je me suis dit, ça n'a rien à voir avec Jésus. Absolument rien. D'accord, maintenant. Rien à voir avec Jésus, rien du tout. Je me rends fréquemment au Vatican et les gens s'interrogent souvent. Pourquoi y vas-tu si souvent? Ma réponse est simple. L'énergie y est exceptionnelle, car de nombreuses personnes y concentrent leur attention. Et la beauté du lieu est tout simplement éblouissante. C'est de l'art renaissance. Tu sais, cela ressemble à... Pourquoi te diriges-tu Te diriges-tu vers la place Saint-Pierre Cela est dû à Bernini, et non à cause du pape. Bernini a réalisé ce magnifique travail. On ne peut pas ignorer, je veux dire exactement. La Pietà est juste là, et vous entrez dans le musée, vous vous dites, « Oh, regardez, voilà les fresques de Raphaël. » Je me dis, évidemment, c'est pour ça qu'on y va. C'est magnifique. Le musée, et c'est vraiment magnifique. Et toi, mon ami, as-tu un dernier message à adresser au public? Je voudrais juste rappeler ou reprendre cette partie que nous partagions tout à l'heure. Nous sommes dans une période chaotique, mais dans un moment de chaos, cela exige des individus capables de penser au-delà du désordre pour créer du nouveau. Donc, je dirais que plus le monde devient fou, plus il paraît chaotique. Faites attention à ce qui pourrait devenir après cela, si nous laissons libre cours à l'imagination, 
à l'œuvre, si nous commençons tous à donner vie à nos transformées idées en réel. Alors, euh, je maintiendrai toujours que lorsque l'énergie globale est à un niveau très bas sur notre planète, il est essentiel que les êtres humains émettent une vibration élevée. Ainsi, en situation de conflit, je recommanderais à chacun de faire l'effort de sourire ou de rire. Et c'est la même face à un problème. Faites appel à votre imagination pour concevoir mille solutions, car il n'existe rien que nous ne puissions surmonter. Alors, la seule façon de le transcender, c'est de continuer à chercher dans les possibilités et non dans le problème lui-même. Ces temps chaotiques que nous vivons à l'échelle mondiale pourraient être incroyables si davantage d'entre nous commençaient à envisager les possibilités illimitées et splendides qui se cachent au sein de cette crise actuelle. Je vous suis reconnaissant, ainsi qu'au travail que vous faites pour éveiller la planète, mon ami. Merci encore d'avoir participé à l'émission. Je vous remercie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.